Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as suculentas novas que eu comprei pela internet. As suculentas que eu vou mostrar estão aqui nessa caixinha. Dessa vez eu comprei em um site diferente, foi a primeira vez que eu comprei lá. E se vocês quiserem o site que eu comprei, comenta aí que eu respondo pra vocês. Como essa foi a primeira vez que eu comprei nesse site, eu comprei poucas suculentas. E elas também não são tão grandes, eu prefiro assim. Eu comprei todas no vaso número 9 e vaso número 6, se eu não me engano. Eu prefiro comprar elas menorzinhas, até por o preço. Fica com um preço bem mais em conta do que você comprar elas todas no vaso número 11. Essa caixa veio por transportadora, veio na Jade Log. Onde vim por transportadora é que a caixa chega aqui perfeitinha. Quando você compra suculentas assim pela internet, um bom sinal é quando você desembala e não vê nada molhado. Eu assisto muitos canais de fora do Brasil e eu vejo que muitas vezes as pessoas compram suculentas e eles embalam de um jeito muito diferente aqui do Brasil. E geralmente as plantas chegam meladas. Então todas as vezes que eu comprei suculentas pela internet, nunca tive esse problema. Sinal que os vendedores aqui do Brasil estão embalando muito bem. Começar aqui tirando todas elas de dentro da caixa. Caixa bem sequinha, tanto a caixa quanto os papéis higiênicos, que elas vêm embaladas. E vou começar por a embalagem menorzinha. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando eu compro suculenta assim pela internet, desembalar ela assim com todo cuidado e ver uma suculenta assim que você não tem. A primeira vez que você vê ela assim, que você tá desembalando, é muito bom. Agora já dá pra ver que suculenta que é. Olha só que bonitinhas, folhinhas gordinhas. Já tô vendo aqui várias mudinhas aqui embaixo, o que é bom. Esse aqui é o Graptopetalum Pacphilum. Ele fica a coisa mais linda do mundo. Então vamos pra próxima suculenta. Bem embaladinha também. Como eu disse, não tem muitas suculentas nessa caixa, tem acho que 5 ou 6, se eu não me engano. E essa suculenta aqui é o Sedum Clavato, ou Sedum Clavatum. Muito bonitinho, muito gordinho essas folhas. Já veio até com a folhinha caída aqui, que já vai direto pro berçário. Já deu pra mim ver aqui que ele foi feito por poda ou por decapitação. Então deve ser bem fácil de multiplicar ele desse jeito. Só não sei se eu vou ter coragem de cortar ele tão cedo, porque ele é muito bonito, muito fofinho. Nunca tinha visto também aqui pra minha cidade. E essa é uma suculenta que eu sempre quis. Desde que eu comecei a pesquisar sobre suculentas, eu via ele e eu achava muito lindo. A próxima é essa daqui, que no site estava com Margarete, mas se eu não me engano é a Graptovéria Margarete Rapping. E eu não tinha noção que ela ia vir tão bonita assim, até eu abrir ela. Olha só a cor que ela veio. Não sei se ela vai continuar com esse tom que ela tá, mas que maravilhosa que ela tá. Próxima suculenta, próximo pacotinho aqui enrolado no papel higiênico. Como vocês puderam ver, elas vieram realmente bem embaladas. Não veio nenhuma folhinha machucada até agora, só de ser de um clavato que caiu uma folhinha, que já vai direto pro berçário. E a próxima suculenta é essa, Graptoveria titubans, que fazia muito tempo, muito tempo que eu queria uma dessa também. E olha que linda que ela é. Que linda que ela tá. Essa é uma suculenta considerada uma suculenta comum, mas eu nunca tinha achado por aqui. Confundem bastante ela com a Fantome. Então essa daqui foi mais uma suculenta que agora eu tenho que tirar da minha lista de desejos porque eu já comprei. Quero fazer muitas mudas dela também. E agora... A última suculenta aqui dessa caixinha, a última comprinha que eu fiz, 
Essa daqui fazia muito tempo que eu tava pesquisando um lugar pra comprar. Já procurei até nos gardens aqui da minha cidade, nas lojas que eu costumo comprar. Mas eu não achei dela. Essa é uma suculenta que eu tinha lá no Nordeste, quando eu morava lá em 2019. Minha mãe tinha um vaso grandão dela. E quando a gente veio embora, a gente acabou deixando por lá. E eu amo essa planta, eu acho ela muito bonita. Essa é um Euphorbia Láctea Cristata. E é tanto que foi por essa planta que eu descobri esse site que eu comprei. Eu tava pesquisando e achei ela com um preço muito, muito bom. E eu gostei muito dessa muda, do tamanho que ela veio, da saúde que ela tá. E eu não vejo a hora de ver ela grandona. E agora falta o que? A variegata dela, que também é muito bonita, que ela fica toda branquinha e rosa. Bom, mas então esse foi o vídeo desembalando as comprinhas de suculentas. Essas aqui eu comprei lá no site Flor de Pedra Garden, todas com preço muito bom, muito, muito bom mesmo. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu deixo o endereço do site para vocês verem. Tem muita suculenta bonita lá, com certeza eu vou fazer mais compras lá quando der. E em breve aqui no canal sai o vídeo replantando elas. Não vejo a hora de ver elas cada uma no seu vasinho, bem saudáveis e com muitas mudas. Comenta aqui qual que você mais gostou, qual que você compraria. Deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva se você ainda não for inscrito aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.